ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈവനിങ് വ്ലോഗാണ് ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്മൂതി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മൂതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജ്യൂസ് തന്നെ പഴവും പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് അതുകൊണ്ടാവും പോയിട്ടുണ്ടാവും വൈകുന്നേരം ചായ കപ്പ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അപ്പം അപ്പം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ മിക്സിയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് വൈകുന്നേരത്തെ പണികൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ശരിക്കും പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷനാണ് കേട്ടോ ഡിപ്രഷനെ പറ്റി സംസാരിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റി പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡിപ്രഷനെ പറ്റി കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് കേസുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡിപ്രഷൻ കാരണം ഇത് ശരിക്കും വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതിന് ശേഷമല്ല നമ്മളത് ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ തന്നെ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ളതും കൂടെ നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളും കൂടെ പറയാം കേട്ടോ ഒരാൾ ബുൾസൈ ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ബുൾസൈ പൊട്ടിപ്പോയി ആളുടെ ഫേസ് മാറുന്നത് കണ്ടോ പൊട്ടിപ്പോയി ബുൾസൈ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബുൾസൈ അപ്പം നാടൻ മുട്ട കിട്ടുമ്പോഴാണ് ബുൾസൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന മുട്ട കൊണ്ടൊന്നും ബുൾസൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നല്ലോണം ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോയി ഇപ്പം രക്ഷയൊന്നുമില്ല ബുൾസൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെന്നാലും അത് കഴിച്ചു കിട്ടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് വരും വരുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടോ വരൂല എന്നറിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിലും നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനിടയിൽ ഞാനിന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ കുറേ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കലത്തപ്പൊക്കെ പക്ഷേ എന്നാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സിംപ്ലി കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല സോ നല്ല എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ എനിക്കും ഇത് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഈ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ശർക്കര ഒരുക്കി അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അത് ആ ചാനലിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഡിപ്രഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ നമ്മളെ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ സ്വന്തവും അതിന് അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേറെ ആൾക്കാരെയായിട്ട് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് വളരെ റോങ്ങാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് അവരെ പോലെ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന മുന്നേ കാ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ട് ചിരിച്ച് കളിച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളെക്കാളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് കം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളെയും അത് പഠി പഠിപ്പിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ലേ അവൻ അങ്ങനെയല്ലേ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എത്ര ചെറിയ കുട്ടികളായാലും വലിയ കുട്ടികളായാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് പറയാൻ പാടില്ല ഈവൺ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഏട്ടനോ അനിയനോ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചോ അനിയ
എനിക്ക് തോന്നും എനിക്ക് ആരും സപ്പോർട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ പലർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരിക്കലും നല്ല ചിന്തയല്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് കാര്യം ചെയ്യായാലും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുക്കിങ് ചെയ്തിട്ട് ആരും അതിനെ നന്ന നല്ലതാണെന്ന് പറയണമെന്നില്ല നമ്മളതൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് നല്ലതാണെന്ന് വേറൊരാൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സ്വയം സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ അതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അത് വളരെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക കാരണം പല കുട്ടികൾക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം അവരെ പറ്റി സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കാതെ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്താവാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമായിരിക്കും എനിക്ക് ഇന്ന സാധനം വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഫുൾ ടൈം ഓൺലൈൻ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു നയൻ തേർട്ടിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് വൈഫൈ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്താലുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സമയം നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും എന്താണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇത്ര പൈസ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്നുള്ള ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കും അവർ അവരുടെ ആഗ്രഹം പറയും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇനി അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം അവർക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അത്രയും പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ അവരോട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത്ര പൈസ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാനുള്ള പറ്റൂലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്താതെ അവരോട് പറയാം കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ പൈസ വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ വേറെ ചിലത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് അവരെ ഹെൽത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ല അവരെ ഹെൽത്തിന് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കൂടെ കുറച്ച് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കലത്തപ്പോൾ ആവുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് തുണി മടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ചെറിയ മോൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ആയിരുന്നു വാഷ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തരുത് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതൊക്കെ അതൊക്കെ മടക്കി വെച്ചു അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കലത്തപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കലത്തപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര സൂപ്പർ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ അടിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് നല്ല സുന്ദര കൊട്ടപ്പനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കലത്ത് അപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ആരൊക്കെ വന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിലൊരൊറ്റ വ്യത്യാസം അതിൽ അവൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാനതിൽ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിങ്ങും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നെയ്യിൽ നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ വറക്കുമ്പോഴുള്ള പണ്ട് നാം ഉണ്ടാക്കിയതും അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോൾ കഴിച്ചതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മയും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നെയ്യെടുത്തത് പക്ഷെ അതിൽ സിംപ്ലി കിച്ചണിൽ പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അത് ഒന്ന് നോക്കി കണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ഹെൽത്തി ആണല്ലോ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ആകെ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാനതിൽ യൂസ് ചെയ്
അതായത് വാച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെക്ക് എൻ്റെ വാച്ച് കേട്ട് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി അപ്പോൾ രാജേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇത് വാങ്ങാമെന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതുവരെ വാങ്ങാതിരുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ യെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജൂജിനോട് പറയുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു പുതിയ സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കുട്ടികളെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കിട്ടിയേനി അപ്പോൾ അത് ചാർജിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് കിച്ചണിലൊക്കെ വേറെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സ്പീക്കറും ഈ സ്പീക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ വയർലെസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നെക്കിൽ തൂക്കിയിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഇയർബഡാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ മിക്കവാറും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും കേൾക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഓഡിയോ മാത്രം കാരണം കിച്ചണിൽ പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ വീഡിയോ പ്ലേ ആക്കി വെക്കും അങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നെക്കിലൊക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര എൻ്റെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും സന്തോഷമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതല്ലല്ലോ ഇതുപോലെയൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് കുറേ വീഡിയോസ് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുകയാണ് ഇൻബോക്സ് നോക്കിയപ്പം കുറേ വീഡിയോസ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറേ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ഒക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കമൻറ്റിനൊക്കെ റിപ്ലൈയും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ചാനലാണ് ഇനിയും ഉണ്ട് കുറേ സബ്സ്ക്രൈബ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴും പിന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം കാപ്പി കുടിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കാണും പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ കിച്ചണിൽ നിന്ന് പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിടും ഇതുപോലെ ഹെഡ്ഫോണിൽ ഞാൻ കേൾക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണും കൂടെ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈൽ സർഫിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നതാട്ടോ നല്ല ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണലുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ അതപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വാച്ച് അവിടെ ചാർജാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചാർജായോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കുറേ സമയം എടുത്തു കേട്ടോ ചാർജ് ആവാൻ ഞാൻ അതുവരെ പാത്രം കഴുകലും ഒക്കെ അവിടെ നിർത്തി വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ലേറ്റായി ഞാനിന്ന് കിച്ചണിൽ പണിയൊക്കെ തീർന്നു അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം കേട്ടോ അല്ലാതെ എൻ്റെ പണി അവിടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അതെല്ലാം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഹെയർ കെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇനി ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പിന്നെ നാടൻ മാങ്ങ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കാരണം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചെത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആരും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ആരും മറക്കരുത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ തുടയ്ക്കുന്ന തുണിയില്ല അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷിൻ്റെ ഞാൻ എടുക്ക ഇടുന്നത് അത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കും നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്ന തുണിയില്ലേ വല്ലാതെ ചളിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഡെയിലി ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര ചളിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു
അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഹോം മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈൻഡറാണ് ഇത് ഞാൻ പറയാനായിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും കാരണം എനിക്കതിൽ ഒരാളോട് താങ്ക്സൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതായി ഇനി ഞങ്ങൾ ഇതാ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാത്തിയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ നേരം എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനിടയിൽ അതൊക്കെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ മനുഷ്യരിക്കും നേരം ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആ സോഫയിലായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ വന്നിട്ട് അവിടെ നേരെ എടുത്ത് ചേർട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെയാണ് അവനിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഡിപ്രഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സിനിമ കാണുക കോമഡി സിനിമ കാണുക അതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും തേഴ്സ്ഡേ നൈറ്റ് നമുക്ക് കോമഡി മൂവി ഡേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദിവസത്തെ എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും മറന്ന് ചിരിച്ച് മിക്കവാറും കാണുന്നത് നമ്മൾ ലാലേട്ടൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജഗദീഷ് ചേട്ടനൊക്കെ സിനിമയാണ് മറ്റേ കണ്ട സിനിമ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ കാണും കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ നമ്മുടെ റോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നതാണ് പിന്നെ ദിലീപിൻ്റെ സിനിമ ഇടയ്ക്ക് കാണും അങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തേഴ്സ്ഡേ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കോമഡി മൂവിയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് സിനിമ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഡിപ്രഷൻ മൂഡിലേക്ക് അവർ വരില്ല നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും വീക്കെൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് അവരുടെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു തലമുറ ആവട്ടെ നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളോട് എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊന്നും അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയാറില്ല കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ളൂ അപ്പം അത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട